வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த கமல்ஹாசன் சொல்கிறாப்புல மையமாக இருப்போம் அங்கே தலையை காட்டுவோம் இங்கே வாழை காட்டுவோம் அதெல்லாம் நம்ம பாலிசி கிடையாது நமக்குன்னு சில உறுதியான கொள்கைகள் இருக்குது அது வந்து மெயின் வந்து என்னடான்னா இந்த மதச்சார்பின்மை சமூக நீதி சமத்துவம் சமத்துவம்னா வந்து ஆண் பெண் சமத்துவம் உட்பட இப்படி சில ஸ்ட்ராங்கான இதெல்லாம் இருக்கு இப்போ வந்து நாம் வந்து இந்த மோடி பிரதமர் ஆகக்கூடாதுன்னு தீயா வேலை செய்தோம் ஆயிட்டாரு பிரதமர் ஆகி நூறு நாள் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ நூற்றி ஓராவது நாள் வந்து நாம் கிழிக்க ஆரம்பித்தோம் உடனே நம்ம ஆளுங்க வந்து நூறு நாள் தானே ஆச்சு அது பிள்ளைங்க என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சீனம் போட்டானுங்க சரி இப்போ நான் பிரதமர் ஆகி இருந்தால் நூறு நாளில் என்ன செய்திருப்பேன் அப்படின்னு படப்படன்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுகிட்டே வந்தோம் அது ஏறக்குறைய செஞ்சுரி கிட்ட போயிடுச்சு சரி அப்போ தான் வந்து இதெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து காத்தா போயிருதே இதை வந்து ஒரு தொகுப்பாக தயாரிப்போம் அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து நாம் தமிழில் தொகுத்து எடுக்க நண்பர் ஒருவர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க அந்த கருமத்தெல்லாம் வந்து பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்பி வச்சோம் அனுப்பி வச்ச பிறகு அவங்க வந்து அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மார்ச்லன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு பதில் ஒன்று வந்தது இந்த மொட்டை தாத்தன் குட்டையில் விழுந்தாங்கிறாப்புல ரிசீவ்டு கெப்டான் ரெக்கார்ட் அவ்வளோதான் சரி இப்போ வந்து நாலு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு மோடி சாப் என்னெல்லாம் சொதப்பணுமோ எல்லாம் சொதப்பி முடிச்சிட்டாரு இப்போ வந்து மறுபடியும் அவர் எம்பி ஆக முடியுமா அப்படிங்கிறதே சந்தேகம் ஆனாலும் ஒன்று இப்போ என்ன என் பாலிசி வந்து எப்படின்னா ஓஷோ மாதிரி சந்தர்ப்பம் எதுவாக இருந்தாலும் கேட்குறவன் எவனாக இருந்தாலும் கேட்குறது எதுவாக இருந்தாலும் நான் எதை சொல்ல விரும்புகிறேனோ அதை தான் சொல்லிகிட்டே போவேன் என்ன அங்கே ஒரு லிங்க் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது வந்து வழக்கமாக நாம் பா பாடுற பாட்டு தான் இப்போ இதுக்கு ஒரு கலர் அதாவது வந்து மோடி பாஜக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தல்களில் மறுபடி ஜெயிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் இப்போ காலையில் வந்து ட்விட்டரில் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டை போட்டேன் அதாவது இந்த பெட்ரோல் டீசல் ஜிஎஸ்டி கீழே கொண்டு வர்றது ஒன்று அடுத்தது இந்த ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்குள்ளே முடிச்சிடுறது அதே போல் வந்து இப்போ வந்து மோடி சாப் வந்து எத்தனையோ கோடி வேலை வாய்ப்பெல்லாம் ஏற்படுத்துவோம்னு சொன்னார் ஒரு வெங்காயம் பண்ணலை அதனால் வந்து ஒரு சிறப்பு இராணுவம் ஒன்று அமைச்சு நாடெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய நாறு ஏரி குளம் குட்டை இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணலாம் அதுக்கு வேணும்னா வந்து இராணுவம் துணை நிற்கலாம் ஏன்னா வந்து உள்ளூரில் வந்து ஜூரிங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் கம்பு சுற்றுவாங்க துப்பாக்கி எடுத்தால் தான் ஓடி போயிடுவாங்க அதனால் வந்து அந்த சிறப்பு இராணுவத்துக்கு ரெகுலர் ஆர்மி வந்து பாதுகாப்பாக நிற்கலாம் இப்படி சொல்லிட்டு வந்தேன் இப்போ வந்து வேலையோட வேலையாக அந்த காலத்தில் வந்து அதாவது நூற்றி ஓராவது நாள் மோடிக்கு வந்து அப்படி என்ன தான் நாம் வந்து விழா யோஜனை சொல்லிட்டோம் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பாராளுமன்றம் ஜனாதிபதி மாளிகை பிரதமர் இல்லம் மூன்றையும் குளோபல் டெண்டர் மூலம் தொண்ணூத்தொம்பது வருஷங்களுக்கு லீஸு விட்டுறது பாராளுமன்றம் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் முறையில் நடக்கும் ஜனாதிபதி பதவி ரத்து அவர் கிழிக்கிறத சுப்ரீம் கோர்ட் அரசியல் சாசன பெஞ்சு கிழிக்கட்டும் இதே போல் மாநிலங்களில் கவர்னர் பதவி ரத்து கவர்னர் பவன் லீஸ் லீஸ் கொடுத்து ஒழிச்சு போடுறது அடுத்தது இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்போ தான் சொன்னேன் பத்து கோடி வேலையற்ற வாலிபர்களை கொண்டு சிறப்பு இராணுவம் அந்த இராணுவத்தை வச்சு நதிகள் இணைப்பு கூட செய்யலாம் அதே போல் கூட்டுறவு பண்ணை விவசாயம் இப்போ இந்த தற்போதைய கரன்சி ரத்து புதிய கரன்சி அறிமுகம் 
அழகு கொடுத்துருந்தேன் அதான் வந்து மோடி வந்து செமையா சொதப்பி நாரடிச்சிட்டாரு அதனால நமக்கு எவ்வளவு சாபம் சேர்ந்துச்சோ நமக்கே தெரியாது அடுத்தது நம் வசம் உள்ள காஷ்மீர் பகுதியை ஐநா நடவடிக்கைகளுக்கு ஒதுக்கி அதன் பாதுகாப்பை சர்வதேச இராணுவத்துக்கு ஒப்படைக்கிறது சீனா விஷயத்திலையும் இதே ஃபார்முலா இப்போ பாகிஸ்தான் வசம் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதியையும் ஐநா நடவடிக்கைகளுக்கு ஒதுக்க சொல்லி அழுத்தம் வழிக்கு வரலன்னா சீனா பாகிஸ்தான் இவங்கெல்லாம் பொருளாதார தடை ராஜீய உறவு இதெல்லாம் கட் பண்ணுறது அதே போல் ஐநா சபைக்கும் ப்ரெஷர் கொடுக்குறது அடுத்தது என்னது இப்படி நிறைய சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் பரபரப்பாக இருக்கிற மேட்ரு வரைக்கும் சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து சரி இப்போ இது வந்து நாம் வந்து எவ்வளோதான் வந்து உயிரை கொடுத்து அடிச்சு போட்டாலும் லைவில் சொன்னாலும் வீடியோ ஷூட் பண்ணி யூடியூப்பில் போட்டாலும் அது வந்து சும்மா செவிடங்காதில் சங்கு ஊருன கதை தான் ஏதோ ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அதாவது வந்து எல்லாரையும் போல நாம இருந்துடப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் மெனக்கடுறது பார்ப்போம் இப்போ வந்து சங்கிகள் டேஷ் பக்ஸ் இவங்க எல்லாம் இருப்பானுங்க இல்லையா ஃபேஸ்புக்கில் அவனால தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அதாவது வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கில் மத்திய அரசை விமர்சிக்கிறவங்கள பற்றி அந்தந்த மாநில அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்தணுமா தெரியப்படுத்தலைன்னா பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு புகார் அளிக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு வரி சேர்க்கணுமா சேர்த்தா உடனே அவங்க நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்களாம் பிரதமர் அலுவலகம் பார்த்த வேலை தான் பார்த்தீங்க இல்லையா நாம் வந்து அனுப்புகிறோம் அதுலேருந்து அந்த கரன்சி ரத்து மேட்ரை தட்டி எழுப்பி நாரடிச்சிட்டானுங்க நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நாம் வந்து இதெல்லாம் ஒன்றும் காப்பி ரைட் ஆக்டுக்கு எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் பண்ணல பேட்டன் ரைட் எல்லாம் இல்லை செய்துக்கோ வேணாங்களே அதை நல்லபடியாக செய்து ஏதோ இம்சை இல்லாமல் முடிச்சிருக்கலாம் அதான் ஒரு வருத்தம் நாசமாக போட்டோம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்